Yeah, I mean, it was, uh, let's say, I'm more calm right now, uh, not thinking about, uh, you know, I didn't want title since, since Wimbledon or, or, or whatever, but uh, for me, as I said, you know, the best, the best feeling, it, it, it wasn't lifting the trophy. It was, uh, you know, uh, uh, that I found myself uh, enjoying on the court. Uh, I saw my best level uh, that uh, I was struggling to show a little bit on the court. So for me, it was, uh, yeah, it was pretty, pretty good, the tournament, uh, you know, talking about, about, about the feelings. But uh, obviously, lifting the trophy, so it was always great. Para mí sería increíble. Eh, yo creo que el <coughs> Sunset Double eh, no, lo, no lo ha conseguido mucha gente. Eh, muy pocos jugadores tienen, lo, 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 tienen, lo han completado y, y para mí sería eh, algo muy grande ¿no? ser uno de esos jugadores que, que han sido capaces de, de ganar Indian Wells y Miami el mismo año. Y bueno, vamos a intentar. Tengo muchísimas ganas de, de empezar aquí en Miami y por supuesto vamos, vamos a pelearlo. Bueno, aquí tengo un muy bonito recuerdo, aquí donde gané mi primer Master 1000. Eh, la verdad que agradezco muchísimo el apoyo de la gente aquí en, aquí en Miami, eh, la energía que, que me brindan es, es increíble y obviamente yo disfruto mucho aquí en eh, jugar en esta, en esta pista y yo creo que también es un estadio único, en lo cual hay que, hay que disfrutarlo y, y la verdad que bueno, hay momentos, momentos inolvidables.